இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஸோ என்னோடய மெயின் ஒர்க்கு வந்து நேரடி விவசாயத்தில் இல்லை ஆனால் இப்போ கடந்த சில வருடங்களாக நேரடி விவசாயத்தில் இருக்கேன் நான் ஆரம்பித்தது வந்து டிசைன்லேருந்து ஆரம்பித்தேன் ஃபார்ம் டிசைன் அப்படின்ற விஷயங்கள்லேருந்து ஆரம்பித்தேன் பெருமாக்கள்ச்சியில் ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் தாராண்மை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்குள்ள சார்ட்ட பேசினதுக்கப்புறம் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுனால அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏன் நம்ம இதிலே பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நம்ம திணையில் கோட்பாடுகளில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை எப்படி நம்ம வந்து வடிவமைப்பு கொண்டு வரலாம் பண்ணை வடிவமைப்புக்கு எப்படிலாம் பயன்படுத்திக்க முடியும் நம்ம சங்க இலக்கியங்கள்லேயும் நம்மளோட பாரம்பரியங்களையும் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நிறையாவே டிசைன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது நம்ம டிசைனாக அதை பார்க்கல நம்ம விவசாயிகள் அதை டிசைனாக தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க காலையில் சார் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க விவசாயிகள் யாரும் பயிற்சிக்கு வர்றது இல்லை ஏன்னா தெரியும் அப்படின்னு ஏன்னா அவங்களுக்கு இயல்பாகவே அந்த பாரம்பரியமாக சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம வீட்லேயே வீட்டில் பாட்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் தோட்டம் போடுவாங்க நம்ம சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பார்த்துருப்பீங்க அவங்களுக்கு டிசைன் பற்றி எதுவும் தெரியாது பட் ஆனால் கரெக்டாக போடுவாங்க எங்கே பா பாத்திரங்கள் உரத்தண்ணி எங்கே போகுமோ அங்கே வாழை இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கல்வாழை வளரும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்களுக்கு அவங்களாவே இயல்பாக பண்ணியிருக்காங்க அது இது எல்லாமே டிசைனுக்குள்ளே வர விஷயம் இன்றைக்கி டிசைனாக பேசுகிறோம் ஏன் டிசைனாக பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏகே நிறைய தான் இன்றைக்கி வந்து தலைமுறை தலைமுறை விவசாயம் பண்ணுறவங்களை தாண்டி சில பேர் வந்து விவசாயம் பண்ண வர்றோம் இப்போ நானும் அது மாதிரி வந்தது தான் எனக்கு ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னாடி எங்கள் தாத்தா பண்ணது அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா காலத்தில் எதுவுமே நடக்கலை நான் திரும்ப விவசாயத்துக்குள்ளே வரும்போது எனக்கு இது புதிய தலைமுறை தான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம விவசாயத்துக்குள்ளே வரும்போது நமக்கு இன்றைய கல்வி சூழலும் மாறி இருக்குது நமக்கு நம்ம எல்லாமே ஓரளவுக்கு வெஸ்டர்னைஸ்டு பேஸில் கொஞ்சம் படிச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி வரும்போது சில தியரிகள் சில சயின்ஸ் சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டு டெக்னாலஜி எல்லாமே உள்ளே வரும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி சூழலுக்கு நம்ம அந்த விவசாயத்தையும் மாற்ற வேண்டியிருக்கு அது நம்ம பாரம்பரிய விவசாயங்களை பற்றி பேசினா கூட புரிதலுக்காக நம்ம சில விஷயங்களை பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போ வந்து நம்ம அந்த விவசாயத்தை எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியும் நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் விவசாயம் பண்ணுறத போய் நம்ம நேரடியாக உட்காந்து பார்க்கும்போது நமக்கு இருக்கா புரியல் நமக்கு நம்ம படிப்புலேருந்து நம்ம கல்வி அறிவுலேருந்து எப்படி அதை எடுத்துகிட்டு வர முடியுமோ அதுலேருந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க பார்க்குறோம் அதில் தான் அந்த டிசைனுங்கிற கான்செப்ட் வந்து இன்றைக்கி பாப்புலர் ஆகிருக்கு இப்போ பெருமக்கல்ச்சரில் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து டிசைனர்ஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க ப்ரொஃபஷனல் டிசைனர்ஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க ஃபார்ம் டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அடிப்படைகளில் தான் அந்த அவங்க ஒரு தியரட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் அதுக்கு செட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஒரு கொள்கைகள் கொண்டு வர்றாங்க ஒரு ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ரெடி பண்ணுறாங்க அதுலேருந்து சயின்டிஃபிக்காக அதை எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க இப்போ இதே நம்ம பண்ணும்போது ஏன் தாளாண்மை பண்ணையங்கிற அடிப்படையில் பண்ணும்போது திணையில் கோட்பாடுகள் அதுக்கு இருந்து சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம குறிஞ்சி முல்லை பழைன்னு அன்றைக்கி வந்து நம்ம பிரிச்சுருக்காங்க லேண்டை பிரிச்சுருக்காங்கன்னா ஏதோ ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு சைன் நாலேஜ் இருந்திருக்கு நிலத்தை பற்றி ஒரு அறிவு இருந்திருக்கு அதை பயன்படுத்தி அவங்க அன்றைக்கி நான் அந்த நிலத்தை தன்மையில் பிரிச்சுருக்காங்க அந்த நிலத்துக்கு கூடிய சில குறிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க கரிப்பொருட்கள் முதல் பொருட்கள் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க முதல் பொருள் நம்ம எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலமும் காலத்தை பற்றி சொல்கிறோம் என்ன மாதிரியான காலகட்டம் காலங்கள்லாம் அங்கே இருந்துச்சு சிறு பொழுது என்ன பெரும்பொழுது என்ன இதெல்லாம் நம்ம வந்து சங்க இலக்கியமாக படிச்சுருப்போம் இலக்கியங்களில் படிச்சுருப்போம் புறநானூறு அகநானூறும் படிச்சுருப்போம் இந்த அடிப்படையை நாங்கள் விவசாயத்துக்கு எடுத்துக்கிறோம் அதுலேருந்து அந்த தாளாண்மை பண்ணையங்கிற கான்செப்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது இந்த திணையில் கோட்பாடுகள்ங்கிறது என்னென்ன அப்படிங்கும்போது இப்போ அவங்க சயின்டிஃபிக்காக சொல்லும்போது பெருமக்கள் டிசைனில் என்ன சொல்கிறாங்க எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் கருப்பொருட்கள்னு சொல்கிறோம் நம்ம முதல் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் நம்ம பூனா பிரிக்கிறதுனால கருப்பொருட்கள்னு சொல்கிறோம் அதில் ஒரு பதினாலு வகையான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படியே நேரடியாக அது விவசாயத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டதா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை ஆனால் விவசாயத்துக்கு நம்ம குறிப்புகள் அதில் இருக்குது அங்கே ஒரு தெய்வத்தை பற்றி பேசியிருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய மனிதர்களை பற்றி பேசியிருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய விலங்கை பற்றி பேசியிருக்காங்க பறவைகளை பற்றி பேசியிருக்காங்க அந்த நிலத்தோட தன்மையை பற்றி பேசியிருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு குறிப்புகளாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்ம விவசாயத்தோட தொடர்பு படுத்துகிறோம் சரி இப்போ குழிஞ்சி நிலம் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான நிலப்பகுதி அங்கே இருந்திருக்கும் மலைப்பாங்கான பகுதி அப்போ அங்கே என்ன மாதிரியான விவசாயம் நடந்திருக்கலாம் அப்படிங்கும் போது அங்கே வந்து பெருசாக உழுது எதுவும் பண்ணியிருக்க போகிறது இல்லை அப்போ உழாத வேளாண்மைங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அங்கே உருவாகி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது முல்லை நிலப்பகுதிங்கிறது ஒரு மாதிரி கால்நடை வளர்ப்பு அதிகமாக இருந்த பகுதியாக இருந்திருக்கும் ஸோ அங்கே டெய்ரி ஃபார்மிங்கோட ரிலேட் ப
என்னது பிக் பேஸ்கெட் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஆன்லைனில் விற்கிறாங்க விதைகள் ஆன்லைனில் விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க அதாவது டெக்னாலஜியை யாரும் பயன்படுத்தாமல் இல்லை டெக்னாலஜியை நம்ம எப்படி பயன்படுத்திக்கிறோம் அந்த டெக்னிக்ஸ் எப்படி பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ டிசைனில் நம்ம பேசும்போது மூணு விதமாக பார்க்குறோம் அதை ஒன்று டெக்னிக்ஸ் ரெண்டாவது ஸ்ட்ராட்டஜி மூணாவது டிசைன் டெக்னிக்ஸுங்கிறது என்ன சில அடிப்படையாக சில விஷயங்கள் செய்கிறதுக்குன்னு சில டெக்னிக் இருக்குது யுக்திகள் இருக்குது பஞ்சகாவியாக தயாரிக்கிறது எப்படி அது ஒரு டெக்னிக் ஓகேங்களா ஜீவாமிர்தம் தயாரிக்கிறது எப்படி அது ஒரு டெக்னிக் ஒரு ஒரு பழம் பழக்கரைசல் பண்ணுறது இருக்குது எதுக்காக பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் என்ன ஃபெர்மெண்டேஷனில் பண்ணணும் என்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் டெக்னிக்ஸ் இந்த டெக்னிக்கை எந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் எந்த சூழலில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ லேண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா என்னென்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு செடி வச்சதுக்கப்புறம் என்னென்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அறுவடை பண்ணிவிட்டோம் அறுவடை பண்ண அந்த பொருளை பாதுகாக்க என்னென்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு எந்த டெக்னிக்ஸை எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த வியூகங்களை அப்போ தான் நம்ம கொண்டு வரோம் டெக்னிக்ஸ் நம்ம கையில் இருக்குது நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஸோ எந்த டெக்னிக்ஸை எந்த இடத்துல எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோன்னு தெரிஞ்சுக்கிற போது அப்போ நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறத பற்றி பேசுகிறோம் இந்த ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி ஏ ஒரு ஒட்டுமொத்த விவசாயமே செய்யும்போது ஒரு எல்லா எங்கெங்கெல்லாம் டெக்னிக் வரும் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த வியூகங்கள் என்னென்ன மாதிரி அமைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டிசைன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ நம்மளுடைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு கான்செப்டில் கொண்டு வரும்போது அதை நம்ம டிசைன்னு சொல்கிறோம் அந்த வடிவமைப்பு தான் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு சில அடிப்படை தகவல் இருக்குது அதை மட்டும் தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கொஞ்சம் இதை வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷனாகவோ லெக்சராகவோ கேட்குறது கொஞ்சம் ட்ரையான சப்ஜெக்ட் நீங்கள் செய்யும்போது இன்ட்ரெஸ்டான சப்ஜெக்ட் நீங்கள் உங்கள் ஃபார்முக்கு போய் நின்றுட்டு இந்த விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஆனால் உட்காந்து கவனிக்கும் போது கொஞ்சம் ட்ரையான சப்ஜெக்ட் இது அதனால் நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு மட்டும் நான் சில ஸ்டெப்ஸும் இங்கே எழுதி போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நேரடியாக விவசாயி தொடர்பான இது கிடையாது இது வந்து பிஹேவியர் சேஞ்ச் கம்யூனிகேஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் இது எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸில் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க லைக் சிகரெட் குடிக்கிறவங்க மாற்றுறது எப்படி தண்ணி அடிச்சுருக்காங்க அவங்க மாற்றுறதுக்கு எப்படி இந்த மாதிரி பிஹேவியரை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய இடங்களில் மாற்றுறாங்க நான் இதை எங்கே ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் நான் அடாப்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லா இடத்துக்கும் அடாப்ட் ஆகும் இது ஒரு ஒரு பிஹேவியரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்மளோட ஐடியாஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது எப்படி நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படின்னு பேசிக்காக நம்ம ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா அன்னவர் நமக்கு ஃபார்மிங்கை பற்றி கூட தெரியாது அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒரு எந்த ஸ்டெப்புமே நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அங்கே தான் இருப்பாங்க எல்லோருமே அடுத்த ஸ்டேஜ் எங்கே வரோம்னா அவர் இன்ஃபார்ம்டு ஸோ இந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணுறது நீங்கள் புக்ஸ் படிக்கிறது நிறைய பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது எங்கே வருவீங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஃபார்ம்டு ஸ்டேஜுக்கு வருவீங்க அப்போ நீங்கள் அந்த இன்ஃபார்ம் ஸ்டேஜ் வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபார்மிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை நம்ம அந்த இடத்துல இருக்குமா அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு அடுத்து ஒரு கன்சர்ன் சரி இது பெஸ்ட்டாக இருக்குது இதனால் நமக்கு பெனிஃபிட் இருக்குது இல்லை இதனால் சில நல்ல நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் பிஹேவியரில் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீலிங்க்கு வருது அது ஃபீலிங் ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது நீங்கள் கன்சர்ன் எடுத்துக்கிறீங்க ஓகே உண்மையிலே நல்ல விஷயம் தான் போல இருக்குது ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் நமக்கு பெஸ்டிசைட் இல்லாமல் ஃபுட்டு கிடைக்க நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நல்லது ஸோ அந்த கன்சர்ன் ஸ்டேஜ் எப்போ வரும் அப்படின்னா நம்மளோட சுற்றி இருக்கவங்களோட தேவைகளை நம்ம பூர்த்தி செய்யும் போது அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் அதுக்கப்புறம் கற்றுக்க இறங்குறோம் ஸோ இது எப்படி தயாரிக்கிறது இல்லை எப்படி நம்ம உழவு உழவு பண்ணுறது அந்த லேண்டை எப்படி நம்ம ஒரு சாயில் டெஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது ஸோ ஒரு நாலேஜை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டேஜ் அங்கே தான் வரும் அதுக்கப்புறம் மோட்டிவேட் டு சேஞ்ச் இந்த ஸ்கில் நாலேஜ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க நீங்கள் அதை உங்கள் ஃபீல்டில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஆரம்பிக்கிறது ட்ரையல் இந்த ட்ரையல்லேருந்து அடாப்ஷன் கடைசியில் நீங்கள் ஒரு ஃபார்மராக மாறுறீங்க இல்லை ஒரு ஆர்கானிக் ஃபார்மராக மாறுறீங்கன்றது ஸ்டேஜ் வந்து இவ்வளோ ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நடக்குது ஸோ இன்றைக்கி இங்கே நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக
என்னடா ஆச்சு ஏதோ தெரிஞ்சுட்டு ஏதோ பேசுகிறாங்க நமக்கு ஒன்றுமே தெரில அப்படி கிடையாது ஏன்னா நம்மளோட ஸ்டேஜ் வேறு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு நம்ம இருந்து வர இடம் வேறு நம்ம இப்போ அடல் ஸ்டேஜ்லேருந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் பேஸ் பண்ணி தான் கற்றுக்க முடியும் மனப்படம் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதி நம்மளால் இதில் வந்து நான் எக்யூப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களோட பேக்ரவுண்ட் எங்கேயிலேருந்து வந்திருக்கோ அதுலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு வர்றது தான் ஸோ அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து உங்களை மனம் தளர வேண்டாம் உங்களுக்கு உங்களோட ஸ்டேஜை நினச்சி நீங்கள் வந்து ஐயா நமக்கு ஒன்றும் தெரில இந்த வேஜில் வந்து நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் இல்லை இவ்வளோ நாள் இதெல்லாம் தெரியாமல் இருந்திருக்கும் அப்படிலாம் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியதில்லை ஸோ எந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இருக்கோம்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு அதுலேருந்து நீங்கள் உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகளை நீங்கள் கவனித்தா மட்டும் போதும் ஓகே தேங்க்யூ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு மூணு நாலு சைடு வந்து சார் காலையில் பேச ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க நான் வரும்போது அவர் சின்ன இன்ட்ரோ பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்குது கொஞ்சம் முன்னாடி வரும்போது பந்துக்குங்க உங்களுக்கு வர முடியும்னா நான் இதை உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் ஆ போர்டில் ஆ போர்டில் வேணா எழுதி போடுறேன் மெயின் பாயிண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு போர்டில் எழுதி போட்டுறேன் கும் இன்னைக்கு பேசப்படக்கூடிய பல்வேறு விதமான வடிவமைப்புகளுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம எங்கே மாறுபடுறோம் பண்ணை வடிவமைப்புங்கிறது இன்னைக்கு வந்து உலக அளவில் பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஃபார்ம் டிசைன் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து இன்னைக்கு உலக அளவில் பல்வேறு முறங்களில் பேசுகிறாங்க நாட் ஒன் பெருமக்கள்ச்சிங்கிறதுல ஆரம்பிச்சதோ இன்னைக்கு ரீஜெனரேட்டிவ்னு பேசுகிறாங்க ஏன்னா நிறையா வந்து சின்ட்ராஃபின் ஒன்று வந்துருக்கு இதுமாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க நிறைய டிஸ் எல்லாருமே ஒரு பேசிக் வந்து என்ன ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கிறது தான் பட் ஒவ்வொருத்தரும் சில விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டு போகிறாங்க நம்ம எதை முக்கியத்துவப்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே முக்கியமாக பார்க்குறோம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு திணையியல் கோட்பாடுகள்லேருந்து நம்ம இருக்கும் நம்மளோட திணை நம்மளோட சங்க இலக்கியங்கள்லேருந்தும் நமக்கு கிடைச்ச தொல்காப்பியம்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்களை வச்சு நம்ம எப்படி நம்மளோட நிலப்பாகுபாடுகளை பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதில் வந்து நம்ம திணையில் வந்து ஒரு கோட்பாடாக பிரித்து அந்த கோட்பாட்டிலேருந்து நம்மளோட நிலத்தன்மையை நம்ம அறிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுறோம் நாளைக்கு நீங்கள் உங்கள் ஃபார்மை ரெடி பண்ணும்போது இந்த அடிப்படையில் உங்களால் அதை புரிஞ்சிக்க முடியுதான்னு மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் ரொம்ப நமக்கு டெப்த்தாக அதோட ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸும் தெரியணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது அப்படி இந்த அடிப்படையில் உங்களால் உங்கள் ஃபார்மை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஈஸியாக போயிடலாம் ஓகேங்களா பேசிக்காக அதில் என்ன இருக்கணும் நம்ம நிலம் பற்றி பேசுகிறோம் காலம் பற்றி பேசுகிறோம் நிலம்ங்கிறது காலையில் சார் உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க குறிஞ்சி நான் என்ன முல்லை நான் என்ன அந்த திணைகளில் கூடிய தன்மைகள் என்ன அப்படின்றத காலம் வந்து ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு காலகட்டங்கள் இருக்கும் சிறு பொழுது இருக்கும் பெரும் பொழுது இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அது என்னென்ன விஷயங்கள் அதில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் கார் காலம் கூதிர் காலம் முன்பணி பின்பணி இளவேணில் முதுவேணில் எந்தெந்த சீசனில் அது வரும் தமிழ்நாடை பொறுத்தளவு அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் இருக்க ஏரியாவோட இதை கார் காலங்கிறது எப்போ இருக்கும் ஆவணி புரட்டாசி ஸோ இந்த விஷயங்கள் வந்து நமக்கு பெரும்பாலும் நம்ம வந்து நா நார்த் ஈஸ்ட்டாக பேஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த பேஸில் இருப்போம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு அடிப்படை தன்மைகளுக்காக தான் ஸோ எந்த காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கோம் எந்த நிலப்பகுதியில் நம்ம இருக்கோம் அதுதான் நீங்கள் முத முதல்ல உங்கள் ஃபார்மில் இருந்து பண்ண வேண்டிய விஷயம் நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம் எடுத்துட்டீங்க ஒரு ஃபார்ம் வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்களோட அடிப்படையாக டிசைன்குள்ளே போகும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன மாதிரியான நிலத்தன்மை அது என்ன மாதிரியான காலகட்டம் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்போ நமக்கு மழை சீசன் எப்போ ரொம்ப சம்மர் சீசனாக இருக்கும் எப்போ நம்ம குளிர்காலமாக இருக்கும் நம்ம இருக்க பகுதியில் ஏதாவது முக்கியத்துவமாக இருக்கும் அங்கே ஒரு அருவி இருக்கலாம் இல்லை ஆற்று தடம் இருக்கலாம் அப்போ எங்கெல்லாம் இப்போ தண்ணி வரும் இந்த விஷயங்கள் நமக்கு அந்த காலகட்டங்களுக்குள்ளே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இது வேணாம் ஆ இது ஓகே ஸோ இந்த இந்த ஏரியா தான் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த கருப்பொருட்கள் நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம இதில் முதல் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் மூணாக வரும் அதில் இந்த கருப்பொருட்கள்ன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் இதை தான் வந்து ஃபார்மில் வந்து எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார்ம் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார்ம் எலிமெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப எல்லாம் இது பண்ணிக்க வேண்டியது இல்லை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் அவங்க எலிமெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குமோ அத்தனையுமே எலிமெண்ட் தான் ஃபார்மில் வேலை பார்க்குறவங்க ஒரு எலிமெண்ட் ஃபார்மில் மாட்டு கொட்டாக இருக்குன்னா அது ஒரு எலிமெண்ட் ஆட்டு கொட்டாக இருக்குது அது ஒரு எலிமெண்ட் கோழி வளர்க்குறீங்களா அது ஒரு எலிமெண்ட்
ஆற்றலுக்கு வந்து இது கிடையாது இல்லை அது பாசிட்டிவ் இல்லை நெகட்டிவ் இல்லை நம்ம எப்படி பயன்படுத்திக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் ஓகேங்களா இங்கே உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர்னு அவங்கள நம்மளோட துணை பொருட்களை வருது நம்ம இங்கே இதை எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா லேண்டோட ஓனர்ஷிப் யார்கிட்ட இருக்குது நம்ம கம்யூனிட்டியாக சேர்ந்து ஒரு லேண்ட் வச்சுருக்கோமா நம்ம சொந்தக்காரங்களாம் சேர்ந்து இருக்கா அவங்கள வந்து நம்ம லேண்ட் ஓனர்ஷிப் யார்கிட்ட இருக்குது லேண்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க யார் எந்த பகுதி மக்களை நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிறோம் வெளியிலேருந்து ஆளை கூட்டு வர போகிறோமா சத்தீஸ்கர்லேருந்து பீகார்லேருந்து வந்து ஃபார்ம் வேலை பார்க்க போகிறாங்களா நீ கட்டடம் நடக்கிற மாதிரி நாளைக்கு அதுவும் நடக்கும் ஸோ யாரை நம்ம கொண்டு போகிறோம் அடுத்து வந்து அங்கே கூடிய பறவைகள் நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி பறவைகள் வரப்பு அதிகமாக இருக்குது மயில் அதிகமாக வரலாம் ஒரு சீசனில் வேறு குக்குகள் வரலாம் அவங்க நீர்ப்பரப்பு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீர்ப்பறவைகள் அதிகமாக வரலாம் ஸோ எந்த மாதிரியான பறவைகள் உங்களுக்கு வருது என்ன மாதிரியான விலங்குகள் இருக்குது நேச்சுரலாக என்னென்ன இருக்குது இதை தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பறவைகள் அங்கே வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிக்கலாம் உங்கள் பகுதியில் அதிகமாக கழுகும் பருந்து இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கோழி வைக்கிறத பற்றி கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இல்லை கோழியை பாதுகாக்கிறத பற்றி யோசிக்கணும் அதுக்கு தான் ஸோ ரெண்டு விதமாக அதை பார்க்கலாம் ஃபுல் இந்த பறவைகள்ன்றத வந்து ஒன்று நீங்கள் என்ன மாதிரி எலிமெண்ட் ஆட் பண்ண போகிறீங்க உங்கள் ஃபார்மில் உங்கள் ஃபார்முக்கு நீங்கள் எந்த பறவையை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க அது கோழியாக வாத்தா ஈமுவாங்கிறத நீங்கள் டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன அங்கே மாதிரி நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் விலங்குகளும் அதே மாதிரி என்ன ஆடு வளர்க்க போகிறோமா மாடு வளர்க்க போகிறோமா இல்லை வேறு ஏதாவது வேறு ப்ரீடு ஏதாவது கொண்டு வர போகிறோமா அப்படிங்கிறத உங்கள் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் அதோட தன்மைகள் என்னென்னு தெரிஞ்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ண முடியும் ஊர் எந்த நிலப்பகுதியை சார்ந்து எந்த ஊரை சார்ந்து இருக்கீங்க இங்கே ஊர்ன்றத நீங்கள் ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் ஒன்று உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் மார்க்கெட் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பக்கத்தில் நீங்கள் இருக்கிற கிராமமாக இருக்குன்னா அங்கேருந்து டவுன் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது உங்களோட மார்க்கெட் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது நம்ம பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் அந்த மார்க்கெட் உண்மையிலே அந்த ஊர் இருக்கா நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு எக்ஸாக்டிக்காக ஒரு வெரைட்டி பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த மார்க்கெட்டில் விற்க மாட்டேங்குன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த இந்த பகுதியில் அதை பற்றி ஒரு அறிவு அந்த அது பயன்பாடு பயன்பாட்டிலே இருக்காது அந்த உணவு நம்ம போய் அதை விற்க முடியாது ஒன்று நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்து அதை பண்ணிவிட்டு அங்கே விற்கலன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அது நமக்கு தகவல் இருக்கும் நீர் கண்டிப்பாக வாட்ரு வாட்டரை வந்து சார் சொல்லும்போது மூணு விதமாக சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் வேற்று நீர் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஆற்று நீர் இருந்தால் ஓடையோ இருந்தால் அதில் என்ன தண்ணி அதோட தன்மை என்ன இருக்குது ஊற்று உங்களுக்கு நிலத்தடி நீர் எப்படி இருக்குது அதோட தன்மை என்னவாக இருக்குது மழை வேற்று நீர் மழை எங்கேருந்து வருது எப்படி பயன்படுத்த முடியுது அது எப்படி இருக்குது அதை சேவ் பண்ணுறது உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா பூக்கள் பூ பார்க்கணும் பூ ஏன் மெயினாக வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்று பொலினேட்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து அது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் மாதிரி பூ இப்போ ஒரு சாமந்தி பூவோ ஏதோ வைக்கிறீங்க அப்படின்னா முதல்ல பூச்சி வர்றது அங்கே தான் வரும் ஒரு ஆமணக்கை வச்சுருப்பீங்க ஏன்னா அந்த பூ அட்ராக்ஷன் காலை சார் சொன்னால எது வந்து ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கோ அங்கே தான் பூச்சி ஃபஸ்ட்டு போகும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு இண்டிகேட்டர் ஸோ ஒரு பக்கம் அட்ராக்டர் ஒரு பக்கம் அது போலினேட்டர் இன்னொரு பக்கம் அது ஒரு இண்டிகேட்டர் அது உங்களுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுது என்ன மாதிரியான பூச்சி உங்களை உங்கள் பயிரை தாக்க போகுது அப்படின்றத ஏன்னா அந்த பூச்சியோட முதல் அட்டாக் வந்து அந்த பூ தான் வாங்கும் ஸோ அந்த பூக்கள் அங்கே என்ன மாதிரி பூக்கள் வளருது அப்படிங்கிறது தெரியும் என்ன சீசனில் வருது அந்த சீசனில் நிறைய தேனிக்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லை வேறு ஏதாவது அந்த பூக்களுக்காக வரக்கூடிய பறவைகளோ வேறு ஏதாவது இருக்கலாம் பூச்சிகளோ ஒரு நிறையா இருக்கலாம் உங்களை சுற்றி அந்த மாதிரி மரங்கள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த சீசன் உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு சீசனாக இல்லை டிஸ்டர்பிடு சீசனாங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் மரம் அதே மாதிரி உணவு என்ன மாதிரி உணவு பொருட்கள் இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு நம்ம காமன் ஆகிட்டோம் இட்லி தோசைன்னு பட் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒரு உணவு தன்மை இருக்கும் ஸோ அது சார்ந்த உணவு பொருட்களை நீங்கள் தயாரிக்கிறீங்க உங்களை உற்பத்தி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட மார்க்கெட் வேல்யூ நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக இந்த பறை யாழ் பண் தொழில்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழில் வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு ரிலேட் பண்ணி வந்துடும் விவசாயம் சார்ந்திருக்கா இல்லையா வேறு ஏதாவது விவசாயம் சாராத வேறு தொழில் அங்கே நடக்குதா பானை செய்கிறாங்க மரம் செய்கிறவங்க இருக்காங்கன்னா நம்ம அது சார்ந்த விஷயங்கள் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து கல்ச்சுரல் ஆஸ்பெக்ட் இதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்க கரெக்டாக ஃபார்ம்க்குன்னு எடுத்துக்க முடியாது பட் கல்ச்சுரல் ஆஸ்பெக்டில் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா
அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி உங்களோட டிசிஷன் கரெக்டாக இருக்கும் வேற ஒன்றும் இல்லை இன்னும் நீங்கள் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் இந்த விஷயத்தில் பண்ணலான்னா உங்கள்கிட்ட எந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அதை பேஸ்ட் பண்ணி எடுப்பீங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு இது உபயோகமாக இருக்கும் இதை ஒரு டேபிளாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் உங்கள் ஃபார்மில் உட்காந்துட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபில் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃபார்மில் என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியாது என்ன பண்ணலாம் வாய்ப்புகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயங்களை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட முடியும் இது பேசியாச்சு இது ஓவரால் பிக்சர் நம்ம இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சார் நீங்கள் ஏதாவது ஆட் பண்ணுறீங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க நீ பேசியாச்சு அதே தான் பேசிக்காக இருக்கிற விஷயங்களை இங்கே நம்ம கவர் பண்ணுறோம் நம்ம கடவுள்னு சொல்கிற இடத்துல ஆற்றல் மூலமாக அதை பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம டிசைன் பேசிக்காக டிசைன்ஸில் வருவோம் டிசைனில் நம்ம பள்ளிக்கூடத்துக்கு போற அந்த தாழ் தாழ் அடின்னு சொல்லுவோம்ல கால் தாழ் ஆ தாழ்னா காலடி கால் சொந்த கால நிற்கிறது ஆண்மைன்றது மேனேஜ்மெண்ட் தாழ்ங்கிறது கால் சொந்த கால நிற்கிறது செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் தாழாண்மை இன்னொரு பொருள் என்னென்னா தாழாண்மைக்கு நேரடி பொருள் என்ன அப்படின்னா வள்ளுவர் சொல்கிறது வந்து முயற்சி க்ரியேட்டிவாக நீங்கள் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது ஸோ ரெண்டு பொருள் படக்கூடியது தான் தாழாண்மைங்கிற சொல் ஒன்று வந்து முயற்சி எடுத்தல் அல்லது படைப்பாற்றலோடு இயங்குறது இன்னொன்று வந்து சொந்த கால நிற்கிறது ரெண்டு பொருள் கொண்ட ஒரு சொல் எப்படி நிறையா சொற்கள் இருக்குது ரெண்டு பொருள் இருக்குது ஒரே சொல்லுக்கு இப்போ காளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கடவுளை காளின்னு சொல்கிறோம் காளினா என்ன பொருள் கருப்பு கருப்புன்னு இன்னொரு பொருள் வெப்பம்னு ஒரு பொருள் ரெண்டு பொருள் உள்ளது இப்படி வந்து ஒரு 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 சொல்லுக்கும் ரெண்டு பொருள் உள்ளது மூணு பொருள் உள்ளதெல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி இந்த தாளாண்மைங்கிறது ரெண்டு சொற்கூட சொல்களே சேர்த்தது வேளாண்மைங்கிறது பழைய சொல்ல என்ன பொருள் அப்படின்னா வேளாண்மைங்கிறது உதவி செய்தல்னா அர்த்தம் அந்த பொருள் என்னென்னா உதவி செய்தல் தான் பின்னாடி தான் நம்ம வந்து விவசாயத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் வேளாண்மை என்பது உதவி செய்தல் அப்படிங்கிற பொருள்லாம் பழசு இருந்தது பின்னாடி தான் நம்ம வந்து இந்த பொருள் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ தாளாண்மை என்கிற சொல்லுக்கு பொருள் சுயசார்பு தற்சார்பு சொந்த கலை நிற்கிறது அப்படின்னு பொருள் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா